ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പഴവും മുട്ടയും വെച്ചിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മലബാർ ഏരിയയിലൊക്കെ കായ്പോള എന്ന് പറയുന്ന പഴക്കേക്കാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് റമദാനൊക്കെ ഈ പഴക്കേക്കിന് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പഴക്കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം പഴക്കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് കനത്തിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴവും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം ഇട്ടുകൊടുത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഈ പഴക്കേക്കിലേക്ക് പഴം ഒരുപാട് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഇനി ഈ പഴം ഒന്ന് വേവായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഓരോ മുട്ടയായിട്ട് പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കാം ഞാൻ ഈ കേക്കിന് വേണ്ടി നാല് മുട്ടയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ബീറ്റർ വെച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേക്ക് മിക്സിയിലായാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം വാട്ടാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം അപ്പോഴേക്കും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ പാൻ തന്നെയാണ് ഈ പഴക്കേക്ക് സെറ്റാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് ഞാൻ ഈ പാനില് ലേശം നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട അണ്ടിയും മുന്തിരിയും വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേ നെയ്യ് തന്നെ നമുക്ക് പഴക്കേക്ക് സെറ്റാക്കിയെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയുടെ മിക്സാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കുമായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സും പഴവും ആദ്യം തന്നെ മിക്സാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നേരിട്ട് ഒഴിച്ചാലും മതി അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊന്നും ലേശം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഡെക്കറേഷൻ ഉള്ളത് മാത്രം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ആദ്യം ഒരു ഫ്രൈം പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ള പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പാൻ്റെ ലിഡ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല കളറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വേവ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് വേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വിടിയിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ചെറുതായിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ താഴെയുള്ള ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് തന്നെ ഈ കേക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വെക്കാം ഫ്ലെയിം ഒന്നും ഓൺ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ കായ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്ക
നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടാതെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി പുതിയൊരു വീഡിയോയ